হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ফর্মা নোটবুক চ্যানেলে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলে এসেছি সম্পূর্ণ একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আজকে আমার ভিডিও টপিক্স হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল ডিজোলেশন ভিয়ার্স ফার্মাসিউটিক্যাল ডিজোলেশন নিয়ে আমি জাস্ট বেসিক ইনফরমেশনের কিছু ভিডিও করব পরবর্তীতে আরও ভিডিও লাইক ক্যালকুলেশন থেকে শুরু করে সব কিছু নিয়ে অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব তো আজকে যে বেসিক ইনফরমেশন সেটা অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথে থাকার জন্য রিকোয়েস্ট করব কারণ ডিজোলেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট পার্ট ফার্মাসিউটিক্যাল ফিল্ডে যারা জবের জন্য যাচ্ছেন আর এন ডি কিউ সি কিউ এ যে কোনো ডিপার্টমেন্টে ইভেন দো ফার্মাসিউটিক্যালসে অনেক সময় ডিজোলেশনের যে আলাদা ডিপার্টমেন্টও থাকে টেস্টিংয়ের তো সেই সেই সব ক্ষেত্রে আপনি যদি বেসিকটা জানেন অবশ্যই এটা হেল্পফুল হবে বলে আমি আশা করি তো রিকোয়েস্ট করবো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সাথেই থাকার জন্য আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে একটা লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে যাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ তো শুরু করি আজকের টিউটিয়ারটি সো ভিয়ার্স ডিজোলেশন নিয়ে আলোচনা করার সময় সর্বপ্রথম আমাদের জানতে হবে আসলে ডিজোলেশন বলতে কি বুঝায় ওকে সো ডিজোলেশন ইজ দ্য প্রসেস ইন হুইচ এ সাবস্টেন্স ফর্মস এ সলিউশন ডিজোলেশন টেস্টিং মেজ সলিউশন ফার্স্ট লাইনটা কি বলছে ডিজোলেশন ইজ দ্য প্রসেস ইন হুইচ এ সাবস্টেন্স ফর্মস এ সলিউশন ডিজোলেশন হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসের মাধ্যমে আপনি যদি কোনো সলিড ডোজেস ফর্ম বা যে কোনো ধরনের ডোজেস ফর্মই আপনি বডিতে অ্যাপ্লাই করেন না কেন বা নেন না কেন সেটা যত যখন সলিউশনে পরিণত হয় সেই প্রসেসটাকে অর্থাৎ সে যখন সলিউশনে টোটালি সে কি হবে সলিড থেকে লিকুইড হয়ে যাবে সেই টোটাল প্রসেসটাকে আমরা কি বলছি ডিজোলেশন প্রসেস বলছি এখানে একটু কথা যেমন আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের কোনো ডিজিজ হলে হেলথ প্রফেশনাল বা ডক্টরের কাছে গেলে তারা বেশ কিছু ড্রাগ প্রেসক্রাইব করে যেটা আমরা ড্রাগ স্টোর থেকে খুব সহজে কিনে নিয়ে আসি তো সেই ড্রাগ স্টোরে বিভিন্ন ধরনের ডোজেস ফর্ম পাওয়া যায় বা ডাক্তাররাও বিভিন্ন ধরনের ডোজেস ফর্ম প্রেসক্রিপশানে লিখে দেয় ডোজেস ফর্মের উপর অনেকগুলো ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে যেটা টাইপস থেকে শুরু করে সব কিছুর ডিটেলস আমি ভিডিওগুলো লিঙ্ক যেহেতু অনেক বেশি তাই ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব কাইন্ডলি আপনারা ভিডিওটা দেখার আগে অবশ্যই ডোজেস ফর্ম নিয়ে আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে এই ভিডিওগুলো চেক করে নেবেন তো ভিয়ার্স ডোজেস ফর্মের যে বিষয়টা ড্রাগ স্টোর থেকে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত ডোজেস ফর্ম হচ্ছে সলিড ডোজেস ফর্ম সলিড ডোজেস ফর্ম বলতে ট্যাবলেট ক্যাপসুল আমরা কিন্তু সচরাচর ট্যাবলেট ইউজ করে থাকি তো এই ট্যাবলেটটাকে আমরা ডোজেস ফর্ম বলছি এই যে ট্যাবলেট এটা তো সলিড ফর্মে আছে এখন আপনি যখন বডি সিস্টেমে নেবেন সলিড ফর্ম থেকে আমরা জানি বডির ভিতরে এইটি পার্সেন্টই পানি থাকে ওকে পানি থাকে তো এই সলিডটা কি সজ মানে যাওয়ার সাথে সাথেই তো সে কি যতক্ষণ না পানিতে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সে বডি সিস্টেমের সাথে এন্টার করতে পারছে না মোট কথা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যেতে পারছে না কারণ সে সলিড অবস্থায় কখনোই সিস্টেমিক সার্কুলেশনে অ্যাবজর্ভ হতে পারবে না সো তাকে প্রথমে লিকুইডে কনভার্ট হতে হবে আর এই যে সলিউশন ফর্ম বা লিকুইড ফর্মে আসতেছে এই প্রসেসটাকে আমরা বলে থাকি ডিজোলেশন প্রসেস ওকে বা এই প্রসেসটাকে ডিজোলেশন টেস্টিংও বলা হচ্ছে ডিজোলেশন টেস্টিং মেজার্স দ্য এক্সটেন্ট অ্যান্ড রেট অফ সলিউশন ফর্মেশন ফ্রম এ ডোজেস ফর্ম সার্চ এস ট্যাবলেট ক্যাপসুল অয়েনমেন্ট এক্সেকটা দ্য ডিজোলেশন অফ এ ড্রাগ ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইটস বায়োবেলেবিলিটি অ্যান্ড থেরাপিউটিক ইফেক্টিভনেস এখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে সলিড ডোজেস ফর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা না এখানে আরও কিছু বিষয় আছে যে কোনো ধরনের ডোজেস ফর্মই আপনি বডি মানে ড্রাগ স্টোর থেকে নিয়ে আসার পর যখন অ্যাপ্লাই করবেন যেমন আপনি যদি অয়েনমেন্ট নিয়ে আসেন প্রশ্ন আসতে পারে অয়েনমেন্টও সলিড ফর্ম না কিন্তু তারপরও অয়েনমেন্ট যে ফর্মে থাকে সেমি সলিড ফর্মে এটা কি সেই ফর্মে বডি সিস্টেমে এন্টার করতে পারে করতে পারে না তাকে সেমি সলিড থেকে বডি সিস্টেমে এন্টার করতে হলে সলিউশনে ট্রান্সফার হতে হয় আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে সলিউশনে ট্রান্সফার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে থেরাপিউটিক ইফেক্ট বা মানে কোনো কাজ করতে পারবে না অর্থাৎ বায়োলজিক্যালি কোনো বেনিফিশিয়াল প্রো ইফেক্ট দিতে পারবে না কারণ আমাদের বডি সিস্টেমের সিস্টেমিক সার্কুলেশন যেটা সেটার সাথে যতক্ষণ না ড্রাগ অ্যাবজর্ভ হচ্ছে অর্থাৎ ড্রাগ ফার্স্টে কি হবে বডি সিস্টেমের ভিতরে যাবে ফার্স্ট হবে ডিসইন্টিগ্রেশন অর্থাৎ ভেঙে ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হবে সেখান থেকে হবে ডিজোলেশন অর্থাৎ এই ডিসইন্টিগ্রেশন হবার পরে এই ছোটো টুকরাগুলো পুরোপুরি লিকুইডে কনভার্ট হবে এবং এই লিকুইডটা তখন যাবে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে আমাদের অক্সিজেনেটেড ব্লাড থাকে যেটা বডি সিস্টেমের ম
স্টেপস আছে তো এখানে এই কথাটা বলা হচ্ছে যে আপনি অয়েন্টমেন্ট থেকে শুরু করে যে ডোজেস ফর্মি আনেন না কেন যতক্ষণ না এটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত এটার অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না আর যেতে হলে তাকে লিকুইডে কনভার্ট হতে হবে এবং লিকুইডে কনভার্ট হলেই সে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যাবে সেখানে যেয়ে সে ড্রাগ রিলিজ করতে পারবে আর ড্রাগ রিলিজ হলে তখনই আপনি বেনিফিট পাবেন সো এই ড্রাগ রিলিজ হওয়ার রেটটা আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা রিজুলেশন টেস্ট করে থাকি ইন মানে বাইরে ওকে ইন ভিভো যেটাকে বলা হয় অর্থাৎ আপনার বডি সিস্টেমের ভিতরে না বাইরে যে কাজটা করা হয় সেটা ওকে সো এবার চলে যাচ্ছি পরবর্তীতে ডিজলেশনের এখানে আরও দুটো ডেফিনেশন অ্যাড করেছি যেমন ডিজলেশন ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ এ সলিড সাবস্টেন্স এন্টার্স ইন দ্য সলভেন্ট টু ইল দ্য সলিউশন অর্থাৎ ডিজলেশনের মাধ্যমে কি করা হয় সলিড সাবস্টেন্সটা আসলে সলিউশনে কনভার্ট হয় আর ইট ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ এ সলিড সাবস্টেন্স ডিজলভস অর্থাৎ এখানে এটাও বলা যায় যে ডিজলেশন এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসে সলিডটা কনভার্ট হয়ে লিকুইডে পরিণত হয় আফটার লিকুইডেশন সে ডিজলভস হয় অর্থাৎ অ্যাবজর্পশনে প্রসেসে চলে যায় তো পরবর্তীতে পারপাস কি কি পারপাসে অ্যাকচুয়ালি আপনার ডিজলেশনটা করা প্রয়োজন বা ডিজলেশন নেসেসারি ফার্স্ট অফ অল বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড বায়ো ইকুইভেলেন্স স্টাডি অর্থাৎ আপনি একটা ড্রাগ ডোজেস ফর্মে রূপান্তর করলেন এখন এটাকে যদি আপনি ডিজলেশন স্টাডি না করেন তো এটা বডি সিস্টেমের ভিতরে যে কিভাবে কাজ করবে এটা আইডেন্টিফাই করা সম্ভব না অর্থাৎ আপনি যদি ডিজলেশন টেস্ট করেন সেক্ষেত্রে এই ড্রাগটা ট্যাবলেট ফর্মে থেকে কত র্যাপিডলি লিকুইডে কনভার্ট হচ্ছে অর্থাৎ র্যাপিডলি সে ডিজলভস হচ্ছে সেই রেটটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এবং সেইটার পাশাপাশি সে লিকুইডে কনভার্ট হবার পর কত পার্সেন্ট ড্রাগ রিলিজ করতেছে সেটাও আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারবেন ডিজলেশন টেস্টের মাধ্যমে আর আপনি যখন এই ড্রাগ রিলিজের পার্সেন্টেজটা পেয়ে যাবেন সেটার মাধ্যমে আপনি বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি বা বায়ো ইকুইভেলেন্স অর্থাৎ সে বডি সিস্টেমে যে কিভাবে ড্রাগটাকে তার টার্গেটে পৌঁছাচ্ছে কেমন মাত্রায় সেটা রিলিজ হচ্ছে সেটা টক্সিক লেভেল কি না সেফ লেভেল কি না বায়ো অ্যাভেলেবিলিটি কেমন বায়ো ইকুইভেলেন্স কেমন সব কিছু আপনি স্টাডি করতে পারবেন সো এই জন্য ডিজলেশন মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট তারপর বলা হচ্ছে ইন ভিট্রো অ্যান্ড ইন ভিভো কম্পারিজন অর্থাৎ ইন ভিট্রো এবং ইন ভিভো দুইটা কম্পারিজন করা সম্ভব আপনি পেশেন্টকে দেওয়ার আগে যদি বাইরে অ্যানালাইসিস করেন সেক্ষেত্রে আপনার কি হচ্ছে যে আপনি একটা আইডেন্টিফিকেশন পেয়ে যাচ্ছেন যে সে ওইভাবে অর্থাৎ আমাদের আমরা যদি সলিড ট্যাবলেটের কথা বলি ট্যাবলেটের ডিজলেশনের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ট্যাবলেটটা বডি সিস্টেমে যাওয়ার পর স্টমাকে যায় এখন স্টমাকের যে এনভারনমেন্ট অর্থাৎ স্টমাকে যে সলিউশন থাকে সেই পিএচের মানে মিডিয়াম সলিউশন দিয়ে যদি আপনি ট্যাবলেটটাকে বাইরে টেস্ট করতে পারেন যে সে ওই এনভারনমেন্টে যায় কত তাড়াতাড়ি ব্রেকডাউন হয় তাহলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং দেন ভলান্টিয়ার পেশেন্টের মাধ্যমে দেওয়ার পর তার কাছ থেকে রিপোর্ট নিয়ে তার ব্লাড টেস্ট করে রিপোর্ট নিয়ে আপনি এই দুটো কম্পারিজন করতে পারবেন এটার একটা রেশিও বের করতে পারবেন দেন আপনি যেহেতু ড্রাগটা বডি সিস্টেমে অর্থাৎ পেশেন্টরা ইউজ করে থাকে সো এটার সেফটি লেভেল আপনি যতটা মনিটরিং করতে পারবেন যতটা এক্সপেরিমেন্ট করতে পারবেন ততই হচ্ছে বেনিফিশিয়াল দেন হলো ভ্যারিফিকেশন অর্থাৎ ভ্যারিফিকেশনের জন্য আমাদের এই রিজলেশন টেস্ট করা জরুরি অর্থাৎ আপনার মুখের কথা তো নিশ্চয়ই কোনো সংস্থা বা কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে না সো সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি রিজলেশন টেস্ট করেন আপনার কাছে ডাটাও থাকবে এবং সেটা শো করে আপনি একটা প্রেডিকশান দিতে পারবেন দেন চলে যাচ্ছি ডিজলেশনের এখানে আমি আবারও আর একটা যেটা হচ্ছে ওয়াই ডিজলেশন ওকে ডিজলেশন ইজ দ্য প্রসেস বাই হুইচ এ সলিড সাবস্টেন্স এন্টার্স ইন টু এ লিকুইড নোন অ্যাজ ডিজলেশন মিডিয়াম অর সলভেন টু ফর্ম এ সলিউশন ডিজলেশন ইজ এ টেস্ট হুইচ ইজ ইউজড ফর এ ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট টু ইভালুয়েট দ্য রেট অফ রিলিজ অফ এ ড্রাগ সাবস্টেন্স ফ্রম দ্য ডোজেস ফর্ম প্রথমত বলা হচ্ছে যে ডিজলেশন মানে হলো সলিড থেকে সে লিকুইডের কনভার্ট হবে এবং কোথায় যে এই যে মিডিয়ামের মধ্যে যে বডি সিস্টেমে যে অ্যাভেলেবেল সলিউশনটা থাকে অর্থাৎ আপনি ওরাল রুটে যদি ড্রাগ নেন সেক্ষেত্রে তাকে স্টমাক ফেস করতে হবে এবং সেখানে সে কি হবে কনভার্ট হবে বা লিকুইড মিডিয়ামে রূপান্তর হবে তো সেইটার জন্য সেই সলভেন্টটাতে আপনি কি করবেন টেস্ট করবেন বা 
लिकुईड फर्मे नहीं आसबें ये डिजोलेशन बी एवं डिजोलेशन टेस्ट करार मूलत तो, मेन अबजेक्टिव हे एट लिकुईड मीडियम आसते कतटुकू समय लागे ये अपनी प्रेडिक्ट करते सेकेंडलि लिकुईड पोर्सने आसार पर से कत पार्सेंट ड्रग रिलीज कर कत समय मध्य कत रैपिडलि एबजर्व हो विषयगुल प्रेडिक्शन करा सम्भव आफ्टर डिजोलेशन टेस्ट सो ये मूल अबजेक्टिव अफ डिजोलेशन टेस्ट एब चले जाने एक पिक्चर एड कर डिजोल्यूशन टेस्टर एपारेटास नहीं जो आलोचना करी परवर्ती आलोचना करब ये जस्ट हमें बेसिक एक कथा बोल एपारेटास अनेक टाइपर है बहुल प्रचलित तो हे पैडल टाइप और बस्केट टाइप तो पैडल टाइपर शेपटा के एड कर डिजोल्यूशन मीडियम डिजोल्यूशन एपारेटास मान एपारेटासा देखते ए रकम अर्थात बिकार मध्य कि था डिजोल्यूशन मीडियम था सल्भेंट डा थे जो सल्भेंट आसले बहरे क्रिएट कर स्टम पीएच होते बेसिक पीएचे जे मैं बडी सिसटेम जेधर सल्भेंट थे से ही सल्भेंट बहरे क्रिएट कर क्रिएट करारे ए रकम एक पैडल थे जो पैडले तीनटा चार्ट चेम्बर थे से चेम्बारे अपना टैबलेट कैपुल ढुक पैडलटा डिजोल्यूशन मीडियम मध्य क्यों एंटार कराना है एंटार कराना है एक बार एंटार कराना है मान एक बार मान आपस डाउन आपस डाउन ओके साथ ही क्यों स्टप वाच अन देखार जो ये आपस डाउन करार फले ड्रगटा कत सलिड थे लिकुईडे कनभार्ट होस डाउन करते करते एक टाइम पूरा वो सलिड जो टैबलेट है कैपुल है से सम्पूर्ण गोले अपना लिकुईडे चले जाए से आनी निजे चोखे प्रेडिक्ट करते भैनिस हो गए से ही टाइम प्रेडिक्ट करार जो स्टप वाच यूज कर सो ये हे बेसिक सिसटेम द जेनारे प्रोसिडियर फर ए डिजोल्यूशन इनवल्व ए लिकुईड नोन एज डिजोल्यूशन मीडियम हुईच इज प्लेसड इन दैसेल्स अफ ए डिजोल्यूशन यूनिट द मीडियम कैन रेंज फ्रम डिगैसड और सनिकेटेड डिओनइज व्टार टू पीएच एडजस्टेड कैमिकाली प्रिपेयारेड सल्यूशन एंड मीडियम दैट आर प्रिपेयारेड उथथ सार्फेक्टेंट्स ओके ये बला हे ए रकम एक बस्केट थे जो बस्केटर मध्य डिजोल्यूशन मीडियम देवा था डिजोल्यूशन मीडियम आसले क्रिएट कर डिजोल्यूशन मीडियम क्रिएट करार समय अपना खूब बेस इम्पर्टेंटलि जो माथाय रखते हैं से पीएच जे ड्रगटा के जे पीएचर कंडिशन देवा था पीएचे अपनी ये क्यों करबें टेस्ट करबें से पीएचा फलो करा खूब इमार्जेंसि आपनर डिजोल्यूशन मीडियम पीएचा से ही अमाउंट रखा दरकार से एसिडिक पीएच होते अथवा बेसिक पीएच होते सो एखे ये बला हे कैमिकाली ये सल्यूशन क्रिएट कर सार्फेक्टेंट एड कर तपर ही क्यों द डिजोल्यूशन मीडियम शुड बी वाटर और वाटर बेस्ड हैविंग ए पीएच इन द रेंज ऑफ फाइव टू सेवेन एट थार्टी सेवेन डिग्री सेंटिग्रेड एंड मीडियम टू बी यूज एज पार द प्रोडक्ट हुईच इज रिटेन इन द स्टैंडार्ड टेस्ट प्रोसिडियर अब द रेसपेक्टिव प्रोडक्ट अर्थात एखे बला हे टेम्पारेचार अर्थात ये डिजोल्यूशन मीडियम जो सल्भेंट नीबें सेटार टेम्पारेचार थे अपना थार्टी सेभेन डिग्री सेंटिग्रेड जो बडी टेम्पारेचार बला है ए पीएचा थे फाइव थे सेभेन अर्थात एसिडिक हम फाइव नीचे दिए क्रिएट कर बेसिक हम सेभेन दिए क्रिएट कर पीएचा के खुबी स्ट्रंगलि मेनटेन तो यार गल यो प्रथम दें सेकेंडलि जो डिगैसिंग द डिजोल्यूशन मीडियम थ्रो सनिकेशन और आदार मीस इज इम्पर्टेंट सिन्स द प्रेजेंस अफ डिजल्व गैसेस मे एफेक्ट रेजार्स सो द ड्रग इज प्लेसड उइथ इन द मीडियम इन द भैसेल्स आफ्टर इट हेज रिच साफिसियंट टेम्पारेचार एंड दें द डिजोल्यूशन एपारेटास इज अपारेटेड अर्थात एखे बला हे आपनर जो डिजोल्यूशन मीडियम जो सजेंट आनी नहीं अवश्य डिगैसिंग है डिगैसिंग ना ना हम जो अन्न को गैस से थे से क्षेत्र में एप्रोप्रिएट रेजल्ट पाबें ना तो फार्ष्ट अफ अल आपके ये डिगैसिंग करते हैं डिगैसिंग करते हैं तपर पीएच थी शुरू कर टेम्पारेचार सब किचू परफेक्टलि रेडी कर कमप्लीटलि रेडी कर टैबलेट बा कैपुलटा के क्यों करते डिजल्व करते हैं दें स्टार्ट करते हैं अपारेटासा के जो बल्लम जो स्टार्ट करार समय आपस डाउन होते होते एक सार्टन टाइमे एस से टैबलेट बा कैपुलटा सम्पूर्ण डिजल्व हो जाए सम्पूर्ण लिकुईड हो जाए चोखे देखते ही पा जाए ना से टैबलेट छो कैपुल ओके सो से ही टाइम पर्त प्रेडिक्ट कर 
Then hello sample solutions collected from dissolution testing are commonly analyzed by HPLC and ultraviolet visible spectroscopy. Or that UV or that HPLC the a solution that can analyze is kora hai. Je solution je time and mode she shom completely vanish hoye galo. So this is the basic mechanism of dissolution testing. Eba chola jate why study dissolution. ओके क्या नो अपनी रिजोल्यूशन स्टडी कर बे नेट आमी आरेक टू बड़ो आकरे बोल ची टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ़ ए ड्रग प्रोडक्ट एंड इट्स परफॉर्मेंस फर्स्ट ऑफ़ ऑल इटर क्वालिटी एवं परफॉर्मेंस मेंटेन करात जो ना आमी रिजोल्यूशन कर बो इट इज़ एसेंशियल इन डेवलपमेंट फेस इन वीबो परफॉर्मेंस पोस्ट मार्केटिंग स्टेजेस ऑफ़ ए प्रोडक्ट, सो अर्थात आपनी जोखों ने एक तर ड्रग पोस्ट मार्केटिंग कर बैं, तो खोनो आपना रे एनालाइसिस करा टा खूब इमरजेंसी। इट इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर इमीडिएट रिलीज़ ऑफ़ आईआर फॉर्मूलेशंस रिलायबल फॉर्मूले इनफॉरमेशन, अर्थात जे इमीडिएट र to support post approval changes from FDA और थात FDA थेके आपना के approval करा जो नो ए documentation करा प्रेज जो नो बुग dissolution करा प्रेज जो During product development, dissolution testers can be performed in a laboratory for method validation One, it is approved for commercialization एगुलो होचे must be needed for money dissolution of Nick and of Corbin shit at Janet Juno and finally that are the importance or that dissolution and the main importance she taki for characterizing the via pharmaceutical quality of a product or the factor target by pharmaceutical characteristics analysis a journal plan dissolution must be needed for evolution of active ingredients active ingredients evaluate color journal a test a color with a key for evolution of possible risk such as dose dumping food effects etc और तात अपने dissolution test कोल ले जानते पार बेन शे drug ता actually body system में भी तो रे की भावे movement कोर बे और तात शे की भावे तार mechanism of action दिवे की भावे शे movement कोर बे तार dose ता क्या मोन होते पारे तार safety level क्या मोन तार risk level क्या मोन dose कतो तुको दिले perfect safety बा perfect मने रिकवर करा संभव डिजीज़ थे के शॉप के चाहे एनालिसिस इस पॉसिबल बाय यूजिंग डिसोल्यूशन टेस्टिंग तो व्यूअर्स आज के आमर का चाहे ऐसे तो कोई पॉर्बोटी ते कैलकुलेशन नहीं है देखा होगा आमर चैनले रिक्वेस्ट कर बो आमर शादी थकार जोना थैंक्स फॉर वाचिंग